എവ്രി വൺ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇഷ്യോ ഷെയർസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മുടെ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വരെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരവരുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷെയർസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് എത്ര ഷെയർസിനാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരിക കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിലാണ് നല്ല വെൽ മാനേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ കമ്പനിയിലെ ഷെയർസിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന കേസസിൽ കമ്പനീസിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് സം അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫുൾ ആൻഡ് ടോട്ടലി റിജക്ട് ദ അതേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ് മേക്ക് പ്രോ റാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോ റാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് മേക്ക് പ്രോ റാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയണേ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എബൌ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് എന്താണ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഫുൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ചിലതിന് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ചിലതിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കേസസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ കൂടുതലും നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനി മൊത്തം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തത് എത്ര ഷെയർസിനാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിനാണ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എത്ര ഷെയർസാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസാണ് അവർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മൊത്തം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർസിനും ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എക്സസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടലി റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കമൽ ആൻഡ് കോ
ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റിസീവ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയുമേ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തത് എഴുതി ഇനി ഡ്യൂ ആവുന്നതാണ് ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി വരുന്നത് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എത്രയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എത്രയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ആവുന്നത് നമ്മൾ എത്രയും മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഈ വൺ ലാക്ക് തന്നെ എഴുതരുത് തെറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇതും കഴിഞ്ഞു രണ്ട് എൻട്രീസും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു എൻട്രി കാണിക്കണം അപ്പോൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി വരിക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റീഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യണ എൻട്രി ആണിത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരിക ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ റീഫണ്ട് എഴുതിക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ റീഫണ്ടിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ഇത് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എമൗണ്ടിലാണ് വ്യത്യാസം തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ബാക്കി എന്താണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവണു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരേണ്ടത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പിന്നെ അല്ല നമ്മൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിലാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസിനല്ലേ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്താവും റിസീവ് ചെയ്യൂ അല്ലേ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ക സെയിം ആണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് എൻട്രിയിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക എൻട്രിയിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല എമൗണ്ടിൽ വരും വ്യത്യാസം ഒരു എൻട്രി എക്സ്ട്രീം വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പനി ആകെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് എന്ത് വന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് റിജക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൺ എസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് എല്ലാ മൂന്ന് ഷെയർസിനും ഒന്ന് ഫോർ എവ്രി ത്രീ ഷെയർസ് വൺ ഫോർ എവ്രി ത്രീ ഷെയർസ് ത്രീ ഷെയർസ് തന്നിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു ഷെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കേസിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് തന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഇതാക്കി വിടാണ് അല്ലേ അവർക്കൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കാതെ വിടാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അവർ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അവരൊരാളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഷെയർസിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ എത്ര ഷെയർസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഷെയർ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ
ഏതാണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ബൈ എവ്രി അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഓരോ അപ്ലിക്കൻറ്റും എത്ര ഷെയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെയും ഇതിൽ എന്ത് വരും ബാലൻസസ് വരും ആ ബാലൻസസ് അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കും ബാക്കിയും പിന്നെയും ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് എൻട്രീസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൾ മണി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടിയിട്ട് കോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റും കോൾ മണിയും നമ്മൾ വിളിച്ച് കോൾ ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ മേക്ക് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ ചെയ്യാം ജേണൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ജാനുവരി വൺ എടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലേ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കണേ വൺ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ടു ലാക്ക് ഷെയേഴ്സിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് ടു പെർ ഷെയർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഡ്യൂ ആവണതാണ് ഡ്യൂ ആവണത് സാധാരണ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡ്യൂ ആവണത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫെബ്രുവരി വണ്ണിലാണ് അല് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ആവണത് ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറുള്ളത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ പ്രോ റാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്കും കുറച്ച് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും പിന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്യൂ ആവണ എൻ്റർ ചെയ്തുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ മൊത്തം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കണേ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ടു ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ലാക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഷെയർസിനുള്ളത് മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ആണ് ശരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് പോവുക ബാക്കി നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാക്കി എക്സസ് എത്രയുണ്ട് ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് പോയാൽ ടു ലാക്ക് എക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇതാണ് ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ എൻ്റർ എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്നതാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുമ്പോഴുള്ളത് എന്താണ് സെയിം എൻ്റർ തന്നെയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വരണേ വൺ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സിന് ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ത്രീ പെർ ഷെയർ ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഡ്യൂ ആവുമ്പോൾ സെയിം എൻ്റർ ആണ് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യണ എൻ്റർ ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യണ എൻ്റർ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ത്രീ ലാക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം കിട്ടേണ്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അതിൽ ടു ലാക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ റിസീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് എഴുതരുത് തെറ്റി പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഏതാണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോള് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോള് ഡ്യൂ
ഫസ്റ്റ് ത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എക്സസ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത്ര ഷെയർസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ബേസിൽ കൊടുക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്ക് എന്താണ് അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്ക തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഈ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ കേസിലും നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടേക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ആരോവിന്ദ് കോ ലിമിറ്റഡ് വോസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ല അല്ലെ എത്ര ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി ഈച്ച് ടെൻ റുപ്പി ഈച്ചിനാണ് കമ്പനി ഓഫർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ടു പബ്ലിക് വിച്ച് വെർ പേബിൾ ഓഫ് പേബിൾ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര ഷെയർസ് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിട്ടാണ് ടു ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു റുപ്പി അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫോർ റുപ്പി അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ബാക്കി ഫോർ റുപ്പി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൽ പക്ഷേ എത്ര അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വന്നു നമ്മൾ ആകെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് പക്ഷേ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഷെയർസിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസുകാർക്ക് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അവർ എത്ര ഷെയർസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ര വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് കൊടുക്കാം ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് എന്തില്ല നമ്മൾ ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അവർക്ക് ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള തൗസൻഡിന് നമ്മളൊന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കോൾ മണിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഡ്യൂലി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് മാത്രം കിട്ടിയില്ല അതെന്താണ് കോൾസിൻ്റെ അരിയേഴ്സ് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും കോൾ മണിയൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം വന്നിട്ടില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ശരിക്കും എത്രയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഇതിൽ ആകെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ അല്ലേ ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് വേണ്ടത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ആ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് നമ്മൾ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണേ അല്ലേ അപ്പം അതിവിടെ കാണിക്കേണ്ടേ കാണിക്കണം എന്താണ് വരിക ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് ടു റുപ്പി വെച്ചിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്തായി ഡ്യൂ ആയിടാ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വ
മൊത്തം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വേണം അതിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അരിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്ററിലേക്ക് എത്രയാണ് ബാലൻസ് വരണേ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എടുക്കാം മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ ആയിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിസ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഫസ്റ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയി വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യിട്ട് 